வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டா அவசியமாக எப்படி வாங்கிறது இப்போ ஆதி காலத்துலேருந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு ஆவணம் அப்படின்னா பதிவுத்துறையில் பட்டா இருக்குதா கிராமத்தை வளர்க்க சொல்ல சொல்லுவாங்க ஏ பட்டா வச்சுக்கிறான் அப்பா பட்டாதாரப்பா அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி பட்டாங்கிறது அத்தியாவசியமாக அது எப்படி வாங்குறதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் கஷ்டப்பட்டு இடம் வாங்கிடுறோம் அதை வந்து பதிவுத்துறையில் பதிவு பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க கேட்பாங்க வில்லங்கம் போட்டு பார்த்தியா ஈசி போட்டு பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஈசி போகிறது வில்லங்கம் போடுறதெல்லாம் குறிப்பிட்ட அந்த சொத்தில் ஏதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது வந்துட்டு போய் வாங்கி விற்றுருக்காங்களா அதாவது அது பார்க்குறது மட்டும் தான் அந்த ட்ரான்ஸன் அந்த ஈசியில் வரும் விலங்க சென்டரில் வரும் ஒருத்தர் இந்த இடத்துக்கு உரிமையாளர் அப்படிங்கிறது வந்து பட்டாம் வருவாய்த்துறை மூலயமா வளர்க்கக்கூடிய பட்டாவில் மட்டும்தான் உறுதிப்படுத்தப்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து எத்தனை லட்சம் கொடுத்து இடம் வாங்கியிருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக உங்கள் பேர் பட்டாவில் வருதா வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான கடமை பட்டாவில் வரல என்ன பண்ணலாம் அது எப்படி வர வைக்கிறது சொல்கிறேன் இப்போது தற்சமே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து அரசாங்கம் நிறையா ஆன்லைன் ஈஸி பதிவுத்துறை ஆன்லைன் நிறையா கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அரசாங்கம் எல்லாம் கோ கோர்ட்டில் ஆர்டர் போட்டிருக்கு ஒருத்தவங்க வந்து இடம் கிரையம் பண்ணாலே வந்து பதிவுத்துறை மூலிமா வருவாய்த்துறைக்கு அனுப்பி அவங்க பேரை வந்து பட்டாவில் சேர்த்தினு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க ஆனால் அது நடைமுறைக்கு வரல யாரும் அதிகாரிகள் அது மேலே கேர் எடுத்து செய்கிறதில்ல ஓகே வாங்கியாச்சு இடம் வாங்கியாச்சு நம்ம குடியிருக்கிறோம் இருந்துட்டுருக்கிறோம் பட்டா வாங்குறது எப்படி பட்டம் வாங்குறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஆவணங்கள் ஒன்று நீங்கள் வாங்கின பத்திரா ஜெராக்ஸ் ரெண்டாவது நமக்கு முன்னாடி யார் வச்சுருப்பாங்கல்ல அவங்களோட பத்திர ஆவண ஜெராக்ஸ் மூல பத்திரம் சொல்லுவோம் ஆவண ஜெராக்ஸ் வில்லங்க சான்று நம்ம ஆன்லைனில் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தனியாக நீங்கள் ஆஃபீஸ்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை செலவு பண்ண அவசியம் கொஞ்சம் சின்ன காசு செலவு கொஞ்சமாக செலவு பண்ணால் போதும் ஆன்லைனில் எடுத்துக்கலாம் நாலாவது அந்த பட்டாவோட பழசு யார் பேரில் இருக்குங்கிற ஒரு காப்பி அதுக்கு அதுவும் ஆன்லைன்லேயே வந்து கம்ப்யூட்டர் சீட்டு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இந்த நாளாக எடுத்துகிட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸ் அது கம்பல்சரி அது வேணும் அஞ்சையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து அரசு பொது சேவை இ சேவை மையம் இருக்குது நிறைய பக்கம் இருக்குது மெயினாக தாலுக்கா ஆஃபீஸு கலெக்டர் ஆஃபீஸு மாநகர் செலுவலகங்கள் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு அலுவலகங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து அரசு இ சேவை மையம் இருக்குது அவங்க ஒன்றி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணி நம்மளோட பத்திரம் மூலப்பதிரம் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கேன் நம்பர் உருவாக்கி நம்மளுக்கு அதை போட்டு தருவாங்க அதை ஓகே பண்ணி அப்ளிகேஷன் பண்ணி தருவாங்க அதுக்கு வந்து அரசாங்கம் நினைச்சிருக்க ரேட்டு வந்து அறுபது ரூபா வெறும் அறுபது ரூபா இவ்வளவு தான் நம்ம பட்டா வாங்கக்கூடிய செலவு செய்யக்கூடிய மூலதனம் முடிஞ்சது அதை வாங்குகிறோம் வாங்கிட்டு அதை வாங்கி நேராக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஆள் வந்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் கிராமங்களாக இருந்தால் கிராம நிர்வாக அலுவலர் டவுனாக இருந்தால் டவுன் சர்வேயர் பெரிய பெரிய மாநகரசிகளில் வந்து டவுன் சர்வேயர்னு இருப்பாங்க அவங்க பார்க்கணும் அவங்கள பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஆவணங்களை வந்து ஆய்வு பண்ணுவாங்க இது மாதிரி இவங்க இவங்க கரெக்டாக வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு மூல முதல்ல வாங்கிக்கிற யார் பேரில் பட்டாக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு அவங்க வந்து ஒரு ஷைன் பண்ணி அவங்க ஆன்லைனில் மாற்றி விட்டுருவாங்க மாற்றி விட்டு நம்ம மண்டல துறை வட்டாட்சியர் தாசில்தாருக்கு அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி அனுப்புவாங்க அவங்க பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வாங்கி கொண்டு நம்ம நேராக தாலுக்கா ஆஃபீஸ்க்கு போய் மண்டல துணை வட்டாட்சியர் டிடி டெப்டி தாசில்தார் அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தோம்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வேலை அவர் பார்த்து ஓகே பண்ணுவார் மணி யாரோ அல்லது விஏஓவோ நம்ம சர்வேயரை யாரோ ஒருத்தர் ஓகே பண்ணி கொடுத்தது வந்து அவங்க அதிகமாக ஆய்வு பண்ண மாட்டாங்க ஓகேன்ட்டு கிடச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பேர் தற் தற்போதைய பட்டாவில் சி பட்டா சிட்டாவில் உங்கள் பேர் வந்துடும் அது வந்தால்தான் உங்கள் பேர் வருவாய்த்துறை ரெக்கார்டு மூலிமா கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு அந்த இடம் சொந்தம் அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தப்படும் ஆகவே நண்பர்கள் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தாலும் சரி இப்போ சொத்து வாங்கியிருந்தாலும் சரி மறக்காமல் உங்கள் பேர் பட்டாவில் இருக்குதா பட்டாவில் உங்கள் பேர் இருக்கா அப்படிங்கிற பார்த்துக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள் உங்களோட வேலைகளுக்கு இடையில் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் போய் இதை செஞ்சு வச்சுக்கங்க செஞ்சு வச்சா தான் நீங்கள் மேற்கொண்டு அந்த சொத்து உங்களுக்கு உறுதிமாகும் மேற்கொண்டு ஏதாவது அலுவலகங்களுக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக லோனுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக பட்டா கொடுத்தே ஆகணும் போ கொடுத்தா தான் அவங்க ப்ராசஸிங் பண்ணுவாங்க அனைத்து வேலைகளுக்கும் பட்டா தேவைப்படும் அதைய வந்து கட் பண்ணிக்கங்க மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களை கருத்துக்களை தெரிவிங்க எங்களை மென்மேலும் வளர்த்துவதற்காக அது உறுதி செய்யும் உங்களுக்கு தேவையான இது போன்ற விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள்